a young American who found the road to God through a social magazine that belongs to his sister, perfected the Arabic language afterwards. His passion for learning is marvelous. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's me, Joe Bradford. And I live in Medina, Houston, in the state of Texas, in the United States of the United States. I'm in the United States of America. 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 Sheikh, tell us about your childhood and your relationship with your family. The childhood, thankfully, was filled with joy and joy. كنا نمزح كثيرا ومع ذلك كانت هناك بعض الصعوبات انا والدي تفرقا وانا صغير نعم كان كم عمري كم واحد كنت تعيشون في بيت الوالد والوالده ومن الوالد والوالده وانا واختي الكبيره نعم واختي الكبيره اكبر مني بسنتين نعم وهم تفرقا وعمري تقريبا سنتان سنتان ونص so as a child i wasn't raised in a very religious household we did go to church at times my father was a southern baptist my mother was a presbyterian However, we were one of those families that decided to go to Easter, but instead would wake up and make pancakes. Um, I myself was uh, inclined to go to uh, vacation Bible school and Sunday school with my neighbors. And that's how I came to learn a lot about the Bible and a lot about religion uh, during my childhood. I think the beginning of my story with finding out about Islam was when I had gone to my sister's room one evening to bother her while she was doing her homework. And uh, as a younger brother, I had the obligation to cause problems for her. And so she you know, gave me one of her magazines. She said, it was, an, it was a normal magazine, nothing special about it. It was not religious, had just you know, culture and, and things like that. She said, you know, go do something with your life, go and read it. Um, so uh, I was going to leave. She said, no, this is my, it's my magazine, you have to stay here. So I sat in her bed and I started to read it. Sheikh, <laughs> فيها مقال القارئات عن القصص التي حصلت لهن في حياتهن فإحدى الأخوات كتبت عن قصة إسلامها تحت عنوان أعجب شيء حصل لي في حياتي في هذا المجلة في هذه المجلة سبحان الله And so the story was about uh, a young lady who had become Muslim herself and she talked about uh, the pillars of Islam, the fundamentals of faith and some of the character that a Muslim should embody سبحان الله وأثرت فيك جدا جدا أنا كنت أسمع بالعرب لأني ولدت في منطقة يكثر فيها العرب لكن ما كنا نسمع عن الإسلام فهذا أول مرة أسمع عن الإسلام وأسمع عن شيء جاء بعد النصرانية This is something that to me is pretty amazing It's a faith that's very simple but very comprehensive at the same time Anyone that lives anywhere can practice it and there's not a lot of things that you have to know or have to do to be able to be a Muslim and so that, that's the one thing that drew me in was the simplicity of you know, it wasn't three in one. It wasn't anything that had to do with mathematics. It was very, very simple. God is one, worship Him, follow His prophets, be a good person. It's a very simple formula for me and one that I wanted to learn more about. وأنت في الدراجة ذهبت إلى المكتبة الأولى ولم تجد كتاب عن الإسلام، ثم انتقلت إلى المكتبة الثانية، لم تجد كتاب عن الإسلام، ثم ذهبت إلى مكتبة المدرسة ووجدت كتاب الصراط المستقيم. ما الذي شد انتباهك عندما قرأت هذا الكتاب عن الإسلام؟ يعني كان كان البحث عن معلومات حول الاسلام وهذا طبعا عهد ما قبل الانترنت يعني ما كان يوجد انترنت فكنت امشي بالدراجه وكل ما اجد كتاب فيه يعني معلومات قليله الاركان الخمس اصول الايمان فقط فلما وجدت هذا الكتاب اسمه اسلام ذا ستريت باث هو مجموع مقالات جمعها استاذ جامعي اسمه كين مورغان كان في يو ان سي تشابل هيل وهذا الرجل رائد في دراسه الاديان في امريكا وكان يقال أنه فعل شيء لم يسبق إليه 
وهو ان يعني كلف مسلمين يكتبون عن دينهم فقرات مقال الشيخ محمود شلتوت رحمه الله عليه الشيخ الازهر الاسبق عن العقيده في الشريعه هذه عنوان المقاله ووجدت البساطه نعم so i started to look for different books and i found one book islam the basics i found some microfilm at that time that was on file about uh, islam and muslim cultures uh, but it was very difficult to find material about islam at that time we're talking about 1990 1991 um, you you can imagine that you know i i spent a year looking for material about islam just to read about the very basics شيخ جو ما شاء الله بعد ان استقر الايمان في قلبك واردت ان تذهب الى المسجد ما هو اقرب مسجد وصلت اليه كان البحث عن المسجد صعب كان هناك تعرف صفحات بيضاء وصفراء دليل الهاتف م. فكنت ابحث ولم اجد رقم ثم لا ادري لماذا لكن يوم ما خطر في بالي ان ابحث في في الصفحات الصفراء في قسم الكنائس م. فوجدت فعلا كنيسه اسلامك يعني كنيسه اسلاميه تشيرشز اسلامك وتحته عنوان احد المساجد نعم. هذا المسجد كان يبعد عن البيت قرابه ساعتين بالسياره بالسياره نعم فكنت اتصل عليهم بعد العصر فيرد علي واحد بالهاتف <تصفيق> يقول لي نعم قل انا اريد الاسلام طيب تعال المسجد انا شاب ما عندي سياره ما عندي شيء طيب ايش اسوي فيك <تصفيق> ف يعني كنت اتصل عليه يوميا ويعاملني بشيء من من العنف وهذا خطا شيخ هذه رساله الى كل المراكز الاسلاميه الموجوده خاصه في الدول الغربيه انا بصراحه بعد ما سمعت قصه اخونا جو مع الشخص اللي اتصل عليه وكلمه بطريقه يعني غير سليمه انا توقعت انه يعني شخص غير مسلم حتى انا سالته قلت له معقوله هذا مسلم اليوم هي رساله لكم أن تهتموا بشخص الاستقبال ورجل الاستقبال اللي تلقى المكالمات اللي يستقبل الناس الغير المسلمين اليوم هذه مهمتكم مهمتكم دعوة غير المسلمين وتعليمهم الإسلام الله سبحانه وتعالى من فوق سابع سماوات لما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن يقول ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وقولوا للناس حسنا علموا الناس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسؤوليتكم ومهمة جدا لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله فاتصلت عليه يوم وأنا زعلان قلت أنت أنا أتصل عليك كل يوم وأنت تقول لي مالك يعني صلة بتوصيلي إلى المسجد وأنا أريد الإسلام هل يوجد مسجد قريب من البيت أنا أسكن في الشاطئ على شاطئ البحر قل لا يوجد مسجد يسك الهاتف hey. اتصلت مرة ثانية I finally asked him if there was anything closer to me and he said that there was the Islamic Center of Northeast Florida and so I, I was able to find the number for uh, the Islamic Center and I called them and I was uh, you know greeted by an answering machine that I was only able to make out the fact that they were there on Sundays uh, it was about an hour to an hour and a half away from my house and so um, not being you know being young and not you know not able to ride my bicycle that far uh, i asked my sister to take me my older sister however said you know gas costs money and so you're going to have to give me some money so i spent about two weeks saving up enough gas money for her to take me to the mosque and then finally she left me there at about uh, 7 30 on a, on a sunday <laughs> ما في أحد فجأة جاءت امرأة تفتح الباب معها ابنها قالت لي may I help you ممكن أساعدك قلت لها السلام عليكم قالت لي وعليكم السلام are you Muslim هل أنت مسلم لا لكن يريد أن أتعلم وأريد أن أسلم إذا لماذا قلت لي السلام عليكم قلت أنا أريد أن أتعلم قال طيب انتظر هنا انتظرت خارج الباب تقريبا ساعة وأشوف الناس يأتون ويخرجون و... فجأة بعد ساعة ونص تقريبا امرأة طويلة كبيرة رحمة الله عليها توفت رحمة الله عليها أخرجت رأسها من الباب وقالت يا ولد بوي هي لماذا تجلس برا قالوا لي أجلس هنا فجلست فهي قالت وأنت موجود من كم من سبعة نص يعني أدخلت رأسها في الباب قال أنتن حسبي الله عليكم لو هذا الولد مشى الله 
كلكم تدخلون النار اوه <تصفيق> هي كانت حاميه فقالت لي تعال 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 معي اجلس التكييف فجلست في الداخل جلست تقريبا انتظرت ساعه جاء امام المسجد واحد الاخوه جزاه الله خير اسمه علاء فبعد الحمد لله بعد صلاه الظهر دخلت على على المصلى والامام لقنني الشهاده بالعربيه والانجليزيه نعم والحمد لله شعرت بشعور يعني لم اشعر بها في في حياتي ثم فجاه وجدت امراه كبيره في السن تاتي من اخر المسجد في ذلك الوقت اكثر المساجد ما كانت كبيره يعني نعم. مصلى تسع ل 150 شخص نعم. 200 شخص فهي جاءت من اخر الصاله تصيح وتهز يدها وتبكي تبكي انا حسبت انها غضبانه فمعها رجل دكتور في الجالي هناك دكتور ايمن فهو لاحظ الخوف في وجهي فقال لي لا تخف هذه امي وهي قد يعني ناهزت ال 60 او 70 من عمرها لم ترى احدا اسلم في حياتها الا اليوم فهي تصيح وتبكي من من الفرح ليس من الغضب قلت الفرح عندكم غير وعندنا غير <تصفيق> يعني بعد ان اسلمت اقتناعي للاسلام كان بناء على معلومات كان يراودني ردود او ارتباك او هل انا على الطريق الصحيح نعم. وتعرف في الثانويه المغريات كثيره نعم. فاقول في نفسي لعلي يعني اعمل بوز على الاسلام نعم. واكمل بعد الثانويه نعم. نعم. فبدات اقرا في سوره الانبياء ف يعني لما اكملت السوره وقرات قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. <تصفيق> هذا يعني وقع في قلبي مثل الرعب يعني انا لا لا استطيع ان اصف الشعور التي شعرت بها في ذلك الوقت وهذه الايه الى الان يعني تؤثر فيني لان هذه الايه ان الارض يرثها عبادي الصالحون إلى الآن موجود في الزبور يعني حسيت بأن فعلا أنا على الطريق الصحيح وأني لا لا يمكن لازم أعمل بلاي ما أعمل بوز على الإسلام <تصفيق> يعني أني 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 أواصل وأني إن شاء الله على طريق الهدى سال مثل الشاهد في قلبي وفاح كل ما أتلوه تلتم الجراح ربي لا تحرمني منه يا كريم دام وقوتي مساء تعلم اللغة العربية بالنسبة لك هل يعتبر مهم؟ حقيقة تعلم اللغة العربية من أكبر المهمات عندي خاصة يعني كشخ يعني شخصيا بعد أن أسلمت لن نتبين معاني القرآن كاملة إلا بعد تعلم اللغة العربية هذا واحد ثانيا الذي يتعلم لا يتعلم العربية يبقى عالة على غيره So if I were to think about my life before Islam and my life now, I definitely know that I was a person that had very little hope in life. Now I have a lot of hope and I know that there's something that's greater than myself that I can work for. And that I have a lot of hope that the future will be great as well. كيف جاءت فكرة الذهاب إلى المملكة العربية السعودية شيخ والجامعة الإسلامية وحدثني عن هذه الخطة. بعد أن أسلمت بسنة أو سنتين. كان هناك رجل كبير السن في المسجد فهو كان يقول لي عليك الآن أن تسافر وتطلب العلم وتأتي بالإسلام والعلوم الإسلامية تأتي بها إلى أمريكا وتعلم الناس هذه مهمتك الآن فهو رجل يعني أول رجل أوصاني بطلب العلم في عام 95 ميلادي ذهبت للحج و تشرفت بلقاء الشيخ عبد العزيز بن باز سنة 95 نعم. نعم فالشيخ جزاه الله خيرا ورحمه الله كتب لي توصيه وارسله مباشره الى مدير الجامعه مدير الجامعه طبعا ارسله الى الى شؤون الطلاب ومن ثم لا ندري ماذا حصل نعم. لكن القبول تاخر الى ان جاء وفد من الجامعه الاسلاميه الى امريكا وجلست معهم في دوره علميه ودر... يعني درست في الدورة ثم قدمت في نهاية الدورة على الجامعة والحمد لله قبلت الحمد لله بعد عودتي من, من المملكة لي عدة مهام في المجتمع طبعا لعمل أنا أعمل في الاستشارات المالية الشرعية 
وكذلك أنا أدرس في الجامعة أدرس العربية في المرحلة الجامعية ما شاء الله وأعمل في الدعوة والتدريس في الجالية الإسلامية سبحان الله نلاحظ أن الشيخ جو اجتهد حتى يصل إلى الإسلام واجتهد بصعوبة حتى يتعلم اللغة العربية واجتهد وسافر إلى المدينة المنورة كي يطلب العلم الشرعي والمنهج السليم والآن هو يعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كل هذا حتى يصل إلى الهداية المطلوب من المسلم وغير المسلم أن يجتهد بمثل ما اجتهد الشيخ جو حتى يصل إلى الهداية والله سبحانه وتعالى بيّن هذا الكلام بآيات واضحة في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لا أتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما هذه الآيات فعلا تحتاج إلى تأمل لمن أراد الهداية في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه من عرفت صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيق سعى كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه من عرفت صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيق